വിഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരുത്തി നമ്മളെ വീടുകളിൽ രുചികരമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈപ്പൊട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വരുത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പാവയ്ക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സവാളയാണ് രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് നാല് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം സവാള ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇതൊന്ന് വാടി വരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാവയ്ക്കേനെ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുത്തും നമ്മളുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്ക് വർത്തിക്ക് ആരെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും ഇനി പാവയ്ക്ക ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ഈ പാവയ്ക്കയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് യോജിപ്പിച്ച് വരണം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളണം ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് മതിയായിരുന്നു നമ്മളുടെ പാവയ്ക്കയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചൊക്കെ അതിൽ വ്യത്യാസം വരും നല്ലൊരു നാട് മെഴുക്ക് വൃത്തിയാണിത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കൈപ്പൊട്ടുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമ്മളുടെ പാവയ്ക്ക മെഴുക്കൂട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് കുക്കായി വരും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് എണ്ണയിലിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മെഴുക്കുവറ്റയ്ക്ക് വെള്ള കളറിലുള്ള പാവയ്ക്ക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും കയ്പില്ലാത്ത നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മെഴുക്കുവരട്ടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം അതുവരെ നന്ദി താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്